kufungamana na ukosefu salama mtu mmoja amepoteza maisha huku wengine wakijeruhiwa na kwa sasa wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya Rufaa mjini Busia baada ya genge la majambazi waliokuwa wamejihami kwa bunduki pamoja na silaha nyinginezo butu kuvamia vijiji vinavyopatikana eneo bunge la Funyula kaunti ya Busia na kutekeleza mauaji hayo mwandishi wetu Robert Malala anatupa ukamilifu wa hiyo taarifa kutoka eneo bunge la Funyula kaunti ya Busia Kulingana na majeruhi ambao wamezunguza na kituo hiki katika hospitali ya Rufaa ya Busia ambapo wanaendelea kupokea matibabu, majambazi hao ambao walikuwa wamevalia sare za polisi waliwavamia majira ya usiku katika maeneo tofauti ya vijiji hivyo na kumuua mwanamke mmoja na kuacha watu kadhaa wakiuguza majira mabaya mbali na kuwanyang'anya pesa na simu za rununu. Aisaya Oduori ambaye ni mmoja wa athiriwa ni muhudumu wa boda boda katika eneo hilo na anasema kwa majambazi hao walimvamia akiwa na mteja wake kisha kumpiga risasi kwenye makalio kuchukua pesa mfukoni mwake na kumwacha akiwa katika hali maututi nimetoka wateja muramba nikutana na majambazi wakanipiga risasi nilikuwa na goza pikipiki risasi ikanikula nikaanguka huko pikipiki kaanguka huko wakanipiga hapa na risasi ikanikula walinipiga upande wa nyuma ikatokea upande wa mbele kwa pesa na usimu alafu akaenda pikipiki walinuachia walikuwa mpaka nguo kama za, za polisi walifungia ndani ya ba kwa upande wake Steve Nauma ambaye pia ni mhudumu wa boda boda majambazi hao walimkata kwa panga kwenye upande wa kulia wa mdomo wake kisha kumpiga chuma kichwani mwake kabla ya kupoteza fahamu na kufungiwa katika chumba kimoja cha burudani na majeruhi wengine sasa mimi wakati ule vile vilikuwa kila siku jua dini lakini mimi nimejiona tu kama nimepoa lakini walikuwa na chuma nyingine walikuwa kama dipanga atikila mtu chini kila mtu chini na ba walikuwa zaidi ya watu tano wakatufuruta wakatuingiza kwa nyumba ya bai ilikuwa hapo kuingia mule ndani tukapata kuna mtu mule ndani mwenye alikuwa ameshapigwa risasi mtu ameingiza mkono kwa mfuko na pesa ilikuwa karibu shilingi ya nane Miliada, lakini sio waliniwaachia wali lakini wengine walinyang'anya kila kitu aidha wenyeji wa eneo hilo ambao kwa sasa wameingiwa na hofu wanatoa wito kwa idara ya usalama kaunti ya Busia kuingilia kati na kufanya uchunguzi kisha kuatia mbaroni wa usika kuna wengine wamechapwa tu wametandikwa na chuma wametandikwa na chuma hapa hapa kuna mwingine hapa chuma chuma mimi napenda kwa upande wangu ikiwa mzuri wapeleleze wajue ni watu namna gani wanakuja namna gani na wanatoka wapi na kwa nini wanafanya tu vitu na wanasaidi serikali haitusaidii sasa mtu usiku akifaa nguo ya, ya askari unajua tu na askari wanakuja tu pengine kwa operation kauli hiyo imeungwa mkono na mwakilishi wa wadi ya genga na nguba Evans Barasa ambaye ameitaka idara ya usalama kuingilia kati na kuongeza idadi ya maafisa wa polisi katika eneo hilo na eneo bunge la Funyula kwa jumla mbali na kushika doria majira ya usiku call upon the government agencies to come in and do the thorough investigation if possible to bring this culprit to the book so that the, uh, the uh, full hand of the law can take effect patrol nao ni upande wa, wa polisi hao oh, wanatakana wachukue jukumu lao waweze kuona kwamba wana intensify the, the patrol ili waweze kuhakikisha kwamba uh, wananchi wako salama watu wa krismasi na pia tuko na vijana wengi ambao hawana kazi ajira lakini hilo sio sababu ya vijana kuchukua nafasi ama mtu aweze kuchukua nafasi ya kuweza kudhulumu mwenzake lakini sasa naomba pia kwamba tuweze kupeana nafasi ili vile vitengo vya sheria na polisi waweze kufanya uh, ile investigation ili watupatie ripoti ile ambayo inayohusu visa vya watu kuwawa katika kaunti ya Busia kwa kupigwa na risasi na majambazi vinazidi kuongezeka kisa cha hivi punde kikiwa kile cha bugengi eneo bunge la Matayos na Bumala eneo bunge la Butula naam ni jambo la kuhuzunisha kwa sababu tumepata ripoti hata kutoka Nairobi pale kwamba maaskari pia wanahusika katika mambo kama haya yani wale retire retired police wanahusika hasa tutategemea tu ile report ambao uh, afisa ambao wanaohusika ambao ni kitengo cha polisi kiweze kupatiana ripoti ile ambayo inaohusika na wale ambao waliohusika waweze kuchukulia hatua kuna hata ni mwito ambao ni lazima niite uh, nipeleke na nielekeze kidole uh, kwa uh, bwana Matiang kwa vile tunajua ako ana face off 
zile uniform za samani na sare ambazo zimepatikana ni sare za zamani kwa hivyo mwito wangu ni kwamba wakati mwingine hatuweze maskari wote ni wazuri hata wengine wana collude kwa hivyo mwito wangu ni kwamba uh, let us have thorough investigation kwamba hizi sare if they are changing from one place or from one color to the other zile zingine zinaenda wapi ni visa ambavyo vinazidi kuleta hofu miongoni mwa wenyeji wa Busia vikizidi kukithiri kila mahali watu kukatakatwa kwa mapanga na wengine kupigwa marisasi je idara ya usalama katika kaunti ya Busia inafanya nini kwa kisha kwamba visa hivi vinakomeshwa Robert Malala Nyota TV kaunti ya Busia Nashukuru Robert Malala mwandishi wetu kutoka kaunti ya Busia anaelekea katika swala lilo hilo japo kaunti ya Bungoma. Siku chache baada ya kutokea uvamizi uliopelekea wauzaji wengi ambao wafanyabiashara kupoteza bidhaa zao katika soko la kimilili eneo